안녕하세요. 루시땅이에요. 오늘은 부드럽고 소화도 잘 되고 건강에도 좋은 순두부로 맛있는 김밥 만들어 볼게요. 먼저 순두부는 가위를 이용해서 모양을 잘 살려서 접시에 살포시 올려주세요. 순두부 간수를 조금 빼주실 텐데요. 위에 소금을 살짝 뿌려 놓으면 간수가 훨씬 더잘 빠져요. 랩에 씌워서 냉장고에서 30분 정도만 더 주세요. 30분 정도가 지나면 이렇게 간수가 많이 나왔죠? 이제 김밥을 한번 말아 볼게요. 김밥 용김 한장 준비하셔서 순두부가 부서지지 않게 살포시 올려 놓으시고 돌돌 말아 주시면 되는데요. 이때는 김의 결이 굉장히 중요해요. 세로 방향으로 돌돌 말아 주시고 밑에 수분이 나오기 때문에 이대로 두시면 서로 김이 잘 붙어요. 이제 잘 드는 칼로 김밥처럼 잘라주시면 되는데요. 혹시 칼이 좀 무디거나 김이 질기실 경우에는 이렇게 뾰족한 가위로 이렇게 살짝 가위집을 내신 다음에 잘라주시면 훨씬 더잘 잘리니까 참고해주세요. 모양이 완전 김밥 같죠? 이제 여기에 전분가루를 앞뒤로 골고루 묻혀주시고요. 또 양옆도 돌돌돌 굴려서 전분가루가 충분히 잘 묻도록 해주세요. 프라이팬에 식용유를 조금 넉넉히 부어주시고요. 약간 튀기듯이 노릇노릇하게 부어주실 거예요. 불은 중간불로 해주세요. 뒷면이 노릇노릇하게 익었으면 이제 뒤집어 주시고요. 불을 약불로 줄이신 다음에 저는 양념장을 한번 만들어 볼게요. 진간장 2스푼에 물도 동일하게 2스푼 넣어 주시고요. 여기에 올리고당 1스푼, 고소한 참기름도 1스푼 넣어 주세요. 맛있는 간마늘 약간 넣어 주시고요. 매콤한 청양고추 다진 거, 그리고 쪽파도 쫑쫑 썰어서 한줌 넣어주세요. 마지막으로 통깨를 뿌리신 다음에 잘 섞어서 후라이팬에 바로 부어주세요. 소리까지도 정말 맛있어 보이죠? 양념이 잘 배어들게 골고루 묻혀주신 다음에 한번 뒤집어주시고 양념이 잦아들면 불을 꺼주세요. 맛도 좋고 모양도 예쁘고 영양까지 꽉 잡은 순두부 김밥이에요. 안에 내용물이 탱글탱글 통통하면서도 겉에는 쫄깃쫄깃, 짭조름, 매콤, 달콤한 맛까지 정말 맛이 환상적인데요. 맛있는 순두부 김밥 한번 만들어 보시고 오늘 하루도 즐겁게 보내세요. 구독과 좋아요도 감사드립니다.